നമസ്കാരം എം ഫോർ ടി വി ലെറ്റ്സ് കണക്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഒരു കർണാടിക് വോക്കലിസ്റ്റ് കമ്പോസർ പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ ടെലിവിഷൻ അവതാരക എന്നീ നിലകളിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയ ആർപ്പായി പ്രിയക്ക് വോം വെൽക്കം ടു എം ഫോർ ടി വി ലെറ്റ്സ് കണക്ട് നമസ്കാരം പ്രിയ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നമസ്തെ സുഖമായിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം പിന്നെ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ കുട്ടികളും എന്നോടൊപ്പം കൂടാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇപ്പം സമാധാനിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും പുറത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഓക്കെ നല്ല കാര്യം പ്രിയ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഫ്യൂഷൻ വളരെ പ്രശസ്തയാണല്ലോ എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ അതായത് ക്ലാസിക്കൽ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതലും ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വോക്കൽസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അതായത് പഠിച്ചതൊക്കെ കർണാട്ടിക് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോമ്പസിഷൻസ് കർണാട്ടിക് പാടിയിട്ട് അതിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെസ്റ്റേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിലെ ബീറ്റ്സ് പിന്നെ ബേസ് ഗിറ്റാർ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കർണാട്ടിക്കിനെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഭംഗി വരുത്താമോ അങ്ങനെയാണ് സേവിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിനെ ഒന്ന് ജനകീയമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതലും ഇതുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ ചേർന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും വെസ്റ്റേൺ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ബട്ട് എന്നാൽ പോലും കൂടുതലും ക്ലാസിക്കലിൽ തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പണ്ടത്തെ പണ്ട് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ എത്ര കോമ്പസിഷൻസ് വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്ഷെ അന്നൊന്നും നമ്മുടെ കാലത്തൊന്നും അത്രയും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഷോപ്സിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് സി ഡീസ് ഒക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില സി ഡീസ് ക്ലാസിക്കൽ സി ഡീസ് വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഫ്യൂഷൻ ആൽബംസ് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അതിലൊരെണ്ണം രാജേഷ് വൈദ്യ ചെയ്ത ഫ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൽബം ആൻഡ് പഞ്ചരത്ന കൃതി നമ്മുടെ ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്നം അത് ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത് അത് രണ്ടും കേൾക്കാനിടയായി അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ കോമ്പസിഷൻസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ആദ്യത്തെ ആൽബം അതിന്റെ പേര് ഭാവതരംഗം എന്നാണ് അതിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്ലാസിക്കൽ കോമ്പസിഷൻസ് അല്ല ഞാൻ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്ത കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ കോമ്പസിഷൻസ് ആണ് എടുത്തത് അത് ഒമ്പത് കീർത്തനങ്ങൾ അതിൽ ചില ഒരെണ്ണം സ്വാതിരുന്നാൾ കോമ്പസിഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് സ്വാതിരുന്നാളിന്റെ എല്ലാ കോമ്പസിഷൻസും നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വേറെ പലരും നോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ട്യൂണിൽ പാടാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പസിഷൻ ആജ് ആയി എന്നുള്ള കോമ്പസിഷൻ അത് എന്റെ ഗുരു എന്നെ യമുന കല്യാണ ഗ്രാഹത്തിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ബട്ട് ഞാൻ അത് രേവതിയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തു അതുപോലെ പാരിക്കുള്ളി എന്നുള്ള നാട് ഭാരതീയാറിന്റെ അത് ജോൺപുരിയിലൊക്കെ പലരും പാടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് സിന്ധു ഭൈരവിയിലാക്കി പിന്നെ പുരന്തരദാസരുടെ ഒരുപാട് കോമ്പസിഷൻസ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ലിറിക്സ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോമ്പസിഷൻസ് അപ്പം അതിലൊരെണ്ണം വെങ്കട്ട രമണ ബാലു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പസിഷൻ അത് ഹംസനാഥത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒൻപത് കോമ്പസിഷൻസ് ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു അതായിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അതിലുള്ള കുറെ സോങ്സ് ഒക്കെ പലരും ഡാൻസിനൊക്കെ അത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഫ്യൂഷൻ സീരീസിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ കുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിന് യൂസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ബീറ്റ്സും ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിയുന്നു അതാണ് നല്ലൊരു കാര്യമാണല്ലോ അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിനെ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിറ്റിസിസംസോ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ 
ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം അത് ആർക്കും പറയാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല നമ്മുടെ മ്യൂസിക് എത്ര വാസ്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നതേ വാസ്റ്റാണ് അത് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സലി മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ രാഗങ്ങൾക്കും അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഗം കർണാടകയിലും ഉണ്ടാവും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മ്യൂസിക് ഒന്നാണ് എല്ലാ മ്യൂസിക്കലിലുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നന്മകൾ നന്മകൾ എന്ന് പറയു പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് നന്മകൾ എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ആൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കില്ല മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് മെലഡിയാണ് ഇഷ്ടം മറ്റേ ആൾക്ക് ഹാർമോണി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ആ ഹാർമോണിയും മെലഡിയും ഒരുമിച്ചാക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഒരു തെറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവാം ആർക്കും അതിലൊരു എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവൻ എന്റെ ഗുരുവിന് പോലും ഒരു എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം വളരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ ചിലര് ചിലര് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിലും എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് അതിനെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എട്ട് രാഗങ്ങളിലേക്ക് ആക്കി കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് താളം സാധാരണ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എല്ലാരും ജപിക്കുന്നത് ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേഷൻ വിശ്വാധാരം ഗഗന സദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും ജപിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്തു ിൽ മാറ്റം വരാത്തത് എന്തും നമുക്ക് എന്തും ഇപ്പൊ ഈവൻ ഗദ്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു ട്യൂണില്ലേ എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും ഒരു ട്യൂണുണ്ട് തൃശൂർ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ട്യൂണുണ്ട് കാസർഗോഡ് ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ട്യൂണുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തും പാട്ടായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്താൽ എന്താ തെറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാമം നമ്മുടെ മന്ത്രങ്ങള് വേദങ്ങള് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ഇനിയുള്ള ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ജ്ഞാനം വേണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ട്യൂൺ ചെയ്തത് ട്യൂൺ ചെയ്ത എട്ട് രാഗങ്ങളിൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അത് ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ആൽബം ചെയ്തു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെറുതെ ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എസ് അമ്മ സുപ്രഭാതം ട്യൂണിലാണല്ലോ പാടിയിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം ശങ്കർ മഹാദേവൻ സുപ്രഭാതം വേറൊരു രാഗത്തിൽ ചെയ്തു അതിനൊന്നും അങ്ങനെ നോക്കാൻ പോയാൽ എല്ലാത്തിനും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തുടങ്ങി വെച്ചാലല്ലേ അത് അങ്ങനെ അത് പോൾ അതിന്റെ ഇപ്പം ട്രഡീഷൻ ആരോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രഡീഷൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ അതിനൊരു തുടക്കം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്റെ മക്കളുടെ മക്കൾ ചിലപ്പോ പറയും ഞാൻ ചെയ്ത വിഷ്ണു ശാസ്ത്രനാമാണ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് അല്ലെ അയമ്മസമ്മ അന്ന് പാടി ഹിറ്റ് ആക്കിയ സുപ്രഭാതം അന്ന് വേറെ ആരും പാടിയില്ല ആ കാസറ്റ് ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ട്രഡീഷണൽ സുപ്രഭാതമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും മീനിങ് മാറാതെ എന്ത് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ചെയ്താലും അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും എന്നോട് പറയുന്നവരോടെല്ലാം ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചെയ്തു സൗന്ദര്യ ലഹരിയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും ലളിതാ സഹസ്രനാമവും എന്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും പഠിപ്പിച്ച് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഗുരുവായൂരിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ലളിതാ സഹസ്രനാമം മൂകാന്തികയിലും അവരെ കൊണ്ട് പെർഫോം വെരി നൈസ് പ്രിയയുടെ ആൽബം ഹർഷമോ ദുഃഖമോ അതില് നമ്മുടെ ഫോമർ മിനിസ്റ്റർ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ പോയംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ അത് ഏതോ ഒരു വിഷുവിന് എത്രയോ വർഷം മുമ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വിഷുവിന്റെ സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ കൈരളിയിൽ ലയതരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്നെ എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അയ്യോ അത് വേണോ എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വനം വകുപ്പിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാണ് മന്ത്രിമാരോട് സംസാരിക്കും എന്റെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അത് ഈസിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുമ്പം ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നെഗിൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട രാഷ്ട്രീയമേ അല്ല അദ്ദേഹം വനം വകുപ്പായതുകൊണ്ട് നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മതി പിന്നെ വലിയ വളരെ വലിയ ഒരു സംഗീത ആസ്വാദകനാണ് കവിയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ പോയി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം ആ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു വിഷുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ വിഷുവിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ അപ്പൊ വിഷുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ പ്രകൃതി പോലും ഈ എന്താ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് എതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം അറിയാലോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അത് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്താ പറയാ പ്രകൃതി നാച്ചുറലി റിയാക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാവാം കൊന്ന എല്ലാ വർഷവും കറക്റ്റ് ആ മേടത്തിൽ ആ ഏപ്രിൽ സമയത്ത് പൂക്കുന്ന കൊന്ന ഒക്കെ മാറിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ പൂക്കുന്ന നേരത്തെ പൂക്കുന്നു എല്ലാം മാറിയാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു കവിത എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് വായിച്ചു ഞാനൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിഷു ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുതണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ഞാനൊന്ന് ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ അത് വാങ്ങിയിട്ട് അതൊന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അത് ഇനിയും ഞാനൊരു എഴുതിട്ടെണ്ണം എഴുതി തരാം ഒരു ആൽബം ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്ന് എന്നോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ശരി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒൻപത് കവിതകൾ അതിൽ എട്ടെണ്ണവും നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിയ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും സിംഗേഴ്സ് ആണ് പ്രിയയുടെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ജേണി അതായത് കുട്ടിക്കാലത്തെ തുടങ്ങിയതാണോ ഈ ക്ലാസിക്കൽ പാട്ടിനോടുള്ള കമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഗുരു ആദ്യ ഗുരു പള്ളിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു രണ്ട് കണ്ണും കാണാൻ പറ്റാത്ത വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു മാമിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഗുരു അത് എന്നെ ഒരു മൂന്നര നാല് വയസ്സ് തൊട്ടേ അച്ഛനും അമ്മയും പാട്ട് പഠിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾ അഗ്രഹാരത്തില താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അറിയാലോ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് എല്ലാവരും പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോകും അതൊരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ ആരാണ് ആ അഗ്രഹാരത്തിൽ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാന്ന് ഉള്ള ഒരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവിട്ടു അന്ന് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ അന്ന് നമുക്കൊന്നും ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റോ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആവണം അതൊന്നും അറിയില്ല നാല് വയസ്സിൽ ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ ആദ്യമൊക്കെ മടി കാണിച്ചു പോവാൻ പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു അതില് പോയേ പറ്റൂ ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതെനിക്ക് വളരെ ഒരിക്കലും എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് ചിലരിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ ഇത് പറയണം തോന്നും കാരണം ചുമ്മാ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യും എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ അക്കാഡമിക്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിർത്തും ക്ലാസ് പിന്നെ അത് വിട്ടുപോയി എനിക്കറിയില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് രണ്ടും ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാന്നത് അതായത് കണക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട് താനും മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കീർത്തനം പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ആ എനർജി കൊണ്ട് അക്കാഡമിക്സ് കുറച്ചുകൂട
മ്യൂസിക്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ കാണാതെ പഠിച്ച് പാടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതായത് സാധാരണ കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് അന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയതോടുകൂടി ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വർക്കല സി എസ് ജയറാം സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്താണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏത് കോമ്പറ്റീഷന് പോകുമ്പോഴും ക്യാപ്സ്യൂള് പോലെ രാഘവും സ്വരം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അത് തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോയി മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു നല്ല നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും പിന്നെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് ഇതൊന്നും അല്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് വേണം കർണാടിക് മ്യൂസിക്കിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് അതാണ് ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ ആണ് അല്ലാതെ വെറുതെ കുറെ കീർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകില്ല അപ്പം ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യണം രാഗം സ്വന്തമായിട്ട് പാടണം സ്വരം പാടണം എന്നൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയത് ഇതുപോലെ ദൂരദർശനിൽ അന്ന് ദൂരദർശൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്തുമായിട്ട് ഈ ഇതുപോലൊരു ഇന്റർവ്യൂ രശ്മിക്ക് എന്തോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇതുപോലൊരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ല ഒരു ഒരു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം സുരഭി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതാണ് സുരഭി 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 രേണുക ഷഹാണെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അതെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൺഡേയും ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റി കോൺസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുട്ടപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ കോമ്പസിറ്റൻസിന്റെ ഹാഫ് ആൻ അവർ ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് തൃശൂർ രാമചന്ദ്രൻ സാറ് ചാരുമതി രാമചന്ദ്രൻ വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോള് ശുഭശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ ഇവര് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസിക്കൽ കോമ്പസിഷൻസ് ഇങ്ങനെ കച്ചേരി പാടി നാട്ടരാഗത്തിൽ ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടജാത്ത താളത്തിലുള്ള ഒരു കീർത്തനം പാടിയിട്ട് ശുഭശ്രീക്ക് വന്ന ഏകദേശം എന്നെക്കാളും ചെറുതാണ് തോന്നുന്നു ശുഭശ്രീ അപ്പം ഇവര് മൂന്ന് പേരും കൂടെ കച്ചേരി പാടു പാടി അവസാനം ഇതിന് കണ്ടജാത്ത താളത്തിലുള്ള ഈ ജയ ജയ്ക്ക് സ്വരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാടുമായിരുന്നു മനോദന്ത സ്വരം അപ്പൊ ശുഭശ്രീ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് മനോധർമ്മ സ്വരം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പ്രായമുള്ള ഈ കുട്ടിക്ക് സ്വരം പാടാതെ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടാന്ന് തോന്നി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അന്ന് ഇതേ രാഗത്തിലുള്ള ഇതേ കോംസ് ഇത് ഈ കോമ്പസിഷന് തന്നെ പാടി തുടങ്ങിയതാണ് സ്വരം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാഗം ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഒരിക്കലും സാറിനടുത്ത് ചോദിച്ച് കാണാതെ പഠിച്ച് പാടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കോണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിയ ഒരുപാട് കോമ്പസിഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം ഡിവോഷണൽ ആൽബംസ് തന്നെയാണോ അതെയോ വേറെന്തെങ്കിലും അതായത് കോമ്പസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാട്ടിക് കോമ്പസിഷൻസ് ഒരുപാട് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആൽബത്തിന് വേണ്ടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ വെറുതെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം താങ്ക് ഗോഡ് നല്ല കഴിവുള്ള കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ അമ്മമാര് ഇപ്പം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇപ്പൊ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പണ്ട് ഇവൻ ഇവ ഇവരുടെ ചിലർക്ക് പണ്ട് പറ്റാതിരുന്നു പറ്റിയിട്ട് പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉഴപ്പിയിട്ട് എക്സാം കൊണ്ട് അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉഴപ്പിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസിലുള്ള കോമ്പസിഷൻസ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭജൻസ് പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മള് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ ധന്വന്തരി മന്ത്രം ധന്വന്തരി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് രോഗം വന്നാലും ധന്വന്തരി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ രോഗം ഭേദമാകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കുട്ടികളെയും
പഴയ ആയിരത്തിലേറെ പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ പല ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ മലയാളം തമിഴ് തെലുഗു കന്നഡ സൻസ്ക്രിറ്റ് ഹിന്ദി കൊങ്കണി ആൻഡ് മറാ മറാഠി ഇത് എല്ലാം തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ആണോ അതെയോ മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളിലും ഫ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫ്യൂഷൻ മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇപ്പം കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പസിഷൻസ് ഉള്ളത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് കന്നഡ തെലുഗു തമിഴ് ഓക്കെ മലയാളം മലയാളത്തിലും കുറവാണ് ഈ ഈ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് ബട്ട് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്തത് കരുണ ജീവാനന്ദ് താമസം കൃഷ്ണ അത് ഫ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണാനി ബേഗനെ ബാലു കന്നഡ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തെലുഗു ബണ്ടു നീതി ഗോലു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സംസ്കൃതം ഒരുപാടുണ്ട് മഹാഗണപതി സ്വാമിനാഥ പരിപാലയാസുമാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോമ്പസിഷൻസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പല സിനിമകളിലും പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അഞ്ചിൽ ഒരാൾ അർജുനൻ എന്ന മൂവിയിലെ സുഹൃതം സുധമായ അല്ലെ പാട്ട് സുഹൃതം സുധമായ ഫിലിംസില് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ടീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഡേയ്സില് ഒക്കെ ഫിലിം മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ സിംഗേഴ്സിന് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്ര ചേച്ചിനെ സുജാത ചേച്ചിനെ പോലത്തെ ഒക്കെ ഒരു വോയിസ് ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഒരു ഷാർപ്പ് വോയിസ് അത് മേ ബി അന്നത്തെ ആക്ടേഴ്സിന് യോജിച്ച ശബ്ദമായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഫേസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആണോ അതനുസരിച്ചുള്ള വോയിസ് ആയിരിക്കും പാടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വോയിസ് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ പാട്ടിന് പറ്റിയ വോയിസ് ആണെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല കുറച്ച് ബേസ് റേഞ്ച് ആണ് എന്റെ വോയിസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഫിലിമിൽ പാടാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ മോഹൻ സിത്താര സാറാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കൂൾ മ്യൂസിക് സ്കൂൾ ഉണ്ട് തൃശൂര് അതിന്റെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഫ്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ അതിൽ ലീഡ് ചെയ്ത് പാടാൻ ക്ഷമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ഹാർമണി ഇങ്ങനെ പാടും അപ്പൊ ഞാനും ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വോക്കലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹവും കൂടി ലീഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു അമൃതവർഷിണി രാഗത്തിലുള്ള ഒരു ായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ട് സെമി ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സോങ്ങിൽ നെക്സ്റ്റ് മൂവിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പ്രിയെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഓർത്ത് വെച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഈ പാട്ട് പഠിച്ചു സുഹൃതം സുധാമായി ഓക്കെ വെരി നൈസ് പ്രിയയുടെ യൂട്യൂബ് സീരീസ് ശ്രേഷ്ഠ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ അത് ഈ നെയ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനും എന്റെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ അതിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനും അത് എന്താണെന്ന് അവരറിയാനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അതിലെ നന്മകളും അതിലെ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന വേദം ഇന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലുന്നു അല്ല ഇന്ന മന്ത്രം ഇന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലുന്നു ഇന്ന പൂജ ചെയ്യുന്നു ചിലരൊക്കെ പറയാം അത് അന്ധവിശ്വാസം ആയിരിക്കാം ഒരു പരിധിവരെ അന്ധവിശ്വാസം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഈ മന്ത്രങ്ങളിലും ഈ അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ വിശ്വാസം അത് എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനും അത് അറിയണം എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പാടുന്ന കീർത്തനങ്ങള് അതേ കീർത്തനങ്ങള് 
അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് പാടിയാലുള്ള ആ ഒരു ആംബിയൻസിൽ പാടിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊന്ന് തുടങ്ങിയത് അതായത് ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും നമ്മൾ വെറുതെ വീട് വെക്കുമ്പോ പോലും വാസ്തു നോക്കിയാണ് വീട് വെക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു പൂജാമുറി എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കൾ എവിടെയാണ് എല്ലാം നോക്കിയാണ് വീട് വെക്കുന്നത് അപ്പം അമ്പലങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അവരെന്തൊക്കെ നോക്കിയായിരിക്കാം ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എത്ര അടി ദൈവത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ എത്ര അടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു നട വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് വേണം സോപാനപ്പടികൾ വേണം ഇതൊക്കെ നോക്കിയായിരിക്കും അത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തില് ആ ഡിസ്റ്റൻസില് ഈ സാധനം വന്നു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ എനർജി ആ ഒരു എനർജി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സയൻസ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അന്ധവിശ്വാസം അല്ല അത് സയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠ എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തീർത്ഥനും കൃഷ്ണന്റെ തീർത്ഥനം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാടുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്ന് പാടിയാൽ എന്താ അപ്പൊ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാം എന്ന് തോന്നി അതിനെ കുറിച്ചും പറയാം എന്ന അവിടെ പോയിരുന്നു അത് ഫീൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഊത്തുക്കാട് വെങ്കിട്ട സുബ്ബയർ എന്ന ഒരു കമ്പോസർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അലൈപ്പായതെ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ തായ യശോദ ഇതൊക്കെ എഴുതിയതാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂത്തുകാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം തഞ്ചാവൂരിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് തഞ്ചാവൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമം അവിടെ കൂത്തുകാട് കാളിയ മർദ്ദന ക്ഷേത്രമുണ്ട് കാളിയ മർദ്ദനാണ് വിഗ്രഹം അവിടുത്തെ ആ കാളിയ മർദ്ദന കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാ കോമ്പസിഷൻസും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് കോമ്പസിഷൻസ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കോമ്പസിഷൻസ് ഒരു ഒൻപത് കോമ്പസിഷൻസ് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂത്തുകാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുന്ന് പാടി പാടിയപ്പം സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പോലും ആ പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പാടുന്നതിന് പകരം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്ന് പാടാൻ കേട്ടോ അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതെന്താ വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നാണ് നമ്മളിത് പാടുന്നത് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്കിപ്പം എന്താ ആലോചിക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠ എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നിന്നിരിക്കുകയാണത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം എല്ലാം ശരിയാവും വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ അതെ ആ ജേണിയില് പ്രിയ എത്ര എത്ര അമ്പലങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ആ ജേണി സീരീസ് എത്ര എണ്ണമായി നമ്മള് ഒരു പത്ത് ഇരുപതെണ്ണ ഇരുപത് ഇരുപതോളം ആയിരുന്ന തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല തുടങ്ങിയിട്ട് മൊത്തം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പ്രിയ എവിടെയോ ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും സന്ദർശിക്കണമെന്ന് അതെ അതെ കുറെയൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റി അതും കാഞ്ചീപുരത്തെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ചരിത്രം അറിയാനൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരദരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം വളരെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് വരദരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏക്കറിലാണ് കേട്ടോ ആ ക്ഷേത്രം അപ്പൊ അവിടെ പോയി പിന്നെ നമുക്ക് പെരുമ്പാവൂരിലൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് നടുക്ക് അൻപത് ഏക്കർ കാടിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രം വനദുർഗയാണ് അവിടുത്തെ അവിടെ ഉപപ്രതിഷ്ഠയില്ല ഉപപ്രതിഷ്ഠ മുഴുവനും വൃക്ഷങ്ങളാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വിശ്വാസം ആ ചുറ്റും കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഉപപ്രതിഷ്ഠ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രമാണത് അവിടെ പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ പെരുന്തച്ചൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു
ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പം ഒരുപാട് നന്ദി പ്രിയ ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങളോട് കണക്ട് ചെയ്ത് എം ഫോർ ടി വി ലെറ്റ്സ് കണക്റ്റിൽ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പ്രിയയ്ക്കും പ്രിയയുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നേരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് താങ്ക് യു